ইন্দ্রের আসনে আরোহের অভিযান দুর্গম দুর্ভেদ্য ভয়ঙ্কর এবং অজানা এক পাহাড়ে এগারো জনের স্বপ্ন পূরণের গল্প মাউন্ট ইন্দ্রাসন আইএমএফ বলছে বিশ্বের অন্যতম টেকনিক্যাল মাউন্টেন অভিযান হয় প্রচুর সামিট প্রায় হয় না বললেই চলে প্রয়োজন একটা বড় সাপোর্টিং টিমে একটা ছ হাজার মিটার পিক অথচ অভিযান করতে গেলে দরকার অনেকগুলো টাকা যা এক কথায় প্রায় অসম্ভব ইন্দ্রাসনের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ দলগত প্রস্তুতি পর্বতারোহীদের কাছে ইন্দ্রাসন তাই একটা স্বপ্নের পর্বত এমনকি শেরপাদের কাছেও ইন্দ্রাসন সামেট ভীষণ প্রেস্টিজিয়াস আমরা খুব লাকি আমাদের একটা বড় সাপোর্টিং টিম ছিল ইন্দ্রাসনে যাওয়ার আগে থেকেই চারিদিকে দারুণ একটা হাইপ তৈরি হয় ইন্দ্রাসনকে নিয়ে আমাদের ওয়েল উইসার যারা তারা ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেয় এবং এই কারণেই ইন্দ্রাসনের মতো এত বড় একটা অভিযান আমরা করতে পেরেছি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এবং দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এগারো জন সদস্যের কন্ট্রিবিউশন পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা স্পন্সারশিপ ক্রাউড ফান্ডিং ও কাছের মানুষদের সহযোগিতায় উঠে আসে আরও সাড়ে তিন লক্ষ ছুটি আর ফান্ড জোগাড় করতে করতেই শুরু হয়ে গেল নিয়মিত প্র্যাকটিস আর ব্যাক টু ব্যাক টিম মেটিং সাথে সাথে শেরপা মারালিতে মিউল ও গাড়ির জন্য কথাবার্তা চলতে থাকে পারবিট নিয়ে কথাবার্তা ইকুইপমেন্ট কেনাকাটা সে দীর্ঘ প্রস্তুতি এগারো জনের দলে রয়েছে টিম লিডার রুদ্রপ্রসাদ হালদার ডেপুটি লিডার পার্থসারথী লাইন ম্যানেজার সত্যরূপ সিদ্ধান্ত কোয়ার্টার মাস্টার রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী জুনিয়র ইকুইপমেন্ট ইনচার্জ নৈতিক টস্কর অ্যাকাউন্টেন্ট জীবনলাল মল্লিক সাথে কল্যাণাশিস চৌধুরী শেখ ওমর ফরুক দেবাশিস মজুমদার নবীন চৌধুরী আর সফিয়ার রহমান মজার ব্যাপার হল যদিও আইএমএফ এর সাইট অনুযায়ী মাউন্ট ইন্দ্রাসন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট টেকনিক্যাল পিকের মধ্যে পড়ে তবুও আমরা এই পিক নিজেদের সমস্ত ইকুইপমেন্ট অ্যারেঞ্জ করে অর্গানাইজ করেছিলাম এই দলে আমাদের টোটাল এগারো জন মেম্বার ছিলাম তার সাথে পাঁচ জন শেরপা ভাই ছিল এই এগারো প্লাস পাঁচ ষোলো জন মিলে বেস ক্যাম্পে টোটাল রান্না বান্না থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ আমরা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম সোনারপুর আরোহীর অধিকাংশ পর্বত অভিযান এভাবেই হয় এত বড় দলের জন্য কোনো কুক ভাড়া করতে হয়নি ভাড়া করতে হয়নি একটিও ইকুইপমেন্ট শুরু হয়ে গেল অভিযানের ফাইনাল কাউন্টডাউন রেডি হলো ফাইনাল ব্লু প্রিন্ট প্ল্যানিং অনুযায়ী ওরা ঠিক করে নিয়েছিল ইন্দ্রাসন সামিট করে পরে যদি সম্ভব হয় তাহলে দেওটিব্বা অ্যাটেম্প্ট করা হবে আঠাশে মে হাওড়া স্টেশন গমগম করছে আরোহীর সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা এসেছে সি অফ করতে ওখানেই ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটির রেগুলেটরি কমিশনের সম্মানীয় চেয়ারপারসন শ্রী সুতীর্থ ভট্টাচার্য ফ্ল্যাগ অফ করেন বিশাল লটবহর নিয়ে টিম আরোহী উঠে পড়ল আপ কালকা মেলে তিরিশে মে ভোর সাড়ে তিনটেতে চণ্ডীগড় স্টেশনে নেমে ছোট বাসে সোজা মানালি মানালি যাবার পথেই কুলুতে এসপি ও ডিসি অফিস থেকে 
প্রয়োজনীয় পারমিট তুলে নিয়ে সন্ধ্যার আগেই হোটেল নীলকমলে চেক ইন সেদিন সকালেই এই অভিযানের শেরপা বন্ধুরা কাঠমান্ডু থেকে দিল্লি হয়ে মানালিতে পৌঁছেছে মাউন্টেনিয়ার টেকার সহ সমস্ত পর্বতপ্রেমী মানুষের কাছে হোটেল নীলকমল ভীষণ জনপ্রিয় কেননা এর প্রকাণ্ড খোলা চাঁদটা সমস্ত ইকুইপমেন্ট সহ অন্যান্য মালপত্র একেবারে ঢেলে আবার গুছিয়ে নেওয়া যায় সহজে একত্রিশে মে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ শুরু হয়ে গেল সবজি বাজার মুদির বাজার জ্বালানি তেল কালেকশন সাথে ছাদ জুড়ে রান্না বান্না প্যাকে চলল সারাটা দিন মাপযোগ করে দেখা গেল আয় হাজার কিলোর কাছাকাছি মাল আমরা কি করলাম নিউলার পোটারের কথা মাথায় রেখে চল্লিশ কিলো করে এক একটা আলাদা প্যাক বানালাম এবং এটাও দেখে নিলাম যাতে বেস ক্যাম্প পর্যন্ত আমাদের মালপত্র ক্যারি করতে কোনো অসুবিধা না হয় পয়লা জুন ভোর পাঁচটায় গোটা টিম রওনা দিল জগৎ সুখের উদ্দেশ্যে মাত্র বারো কিলোমিটারের পথ ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে ওরা চলে আসে জগৎ সুখ ড্যামের পাশে এখান থেকেই শুরু হবে তিন দিনের বেস ক্যাম্প ট্রেকিং জগৎ সুখ ড্যামের কাছে পৌঁছে আমরা দেখলাম আমাদের এখনো মিউল আসতে আরও দু ঘন্টা বাকি ডিসাইড করলাম সবাই মিলে কি তাড়াতাড়ি করে আমরা যেটুকু খাবার আছে চাল ডাল মিলে মিশে একটা খিচুড়ি তৈরি করে নিলাম দশটা মিউল নিয়ে বাবা ছেলে কথা মতো বেলা দশটা নাগাদ ড্যামের পাশে হাজির সবাই মিলে পেট ভরে খিচুড়ি খেয়ে রওনা হলো চিকার উদ্দেশ্যে জগৎ সুখ নালাকে ডান হাতে দেখে পুরো টিম এগিয়ে চলল এগারো জন আরোহীর সদস্য ফুরসাইম্বার নেতৃত্বে আরও চারজন শেরপা চারজন পোটার দুজন মিউল ড্রাইভারের সাথে দশটা মিউল নিয়ে গোটা দল প্রি মন শুনে পাহাড় সেজেছে তার নিজের সাজে চারিদিকে ঘন সবুজ ছোট বড় বোলডার বরফ গলা জলের ধারা রং বেরঙের ফুল পাতায় সাজানো বাহারি রাস্তা ট্রেকার্সদের কাছে এ পথ ভীষণ জনপ্রিয় সাড়ে বারোটা নাগাদ গোটা দল চলে এলো চিকায় ডিম পুরো চাঙ্গা রান্না বান্না তাবু খাটানো সবই চলছে হই হই করে চিকাতেই প্রথম দিনের রাত্রিবাস দোসরা জুন ঘুম থেকে উঠেই জানা গেল দুজন পোটার পালিয়েছে আর শুরু হয়েছে হালকা বৃষ্টি পোটাররা তো চল্লিশ কেজির বেশি মাল নেবে না দুজন পোটার মানে চল্লিশ চল্লিশ আশি কেজি তো সেই আশি কেজি মালটা আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটারা করে নিয়ে বেরোতে সকালে অনেকটা দেরি হয়ে গেল আজকের গন্তব্য সেরি মোটামুটি ঘন্টা ছয়কের পথ গত মরশুমের বরফ বৃষ্টি ভেজা পাথর পাহাড়ি নদী আর মরশুমি ফুলকে ফ্রেমবন্দি করতে করতে প্রায় আটশো মিটার হাইট গেল এক্সট্রা আশি কেজি মাল বওয়া আদৌ কষ্টকর মনে হয়নি গোটা দলে সেরিতে ঢোকার মুখে ছোট্ট করে ফ্রেমবন্দি হল দেওটি পা বেলা দুটো তিরিশ মিনিট নাগাদ টিম পৌঁছে গেল সেরিতে বিশাল বড় একটা গ্রিন ফিল্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অসংখ্য ট্রেকার্সদের তাঁবু সেখানেই আজ দ্বিতীয় দিনের রাত তেসরা জুন আজ টিম পৌঁছবে বেস ক্যাম্পে সেই মতো সকাল সাড়ে সাতটায় রওনা সাড়ে পাঁচ ছ ঘন্টার পথ প্রথমে জগৎ সুখ নালা পার করে শুরু হল ষাট পঁয়ষট্টি ডিগ্রির চড়াই 
রুদ্র আর জুনিয়র দুজনেরই বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছিল একই পথে শীতকালীন অভিযানের সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা প্রায় কোবর সমান বরফ ঠেলে সেবার বেস ক্যাম্প পৌঁছতেই ওদের ছ দিন লেগে গিয়েছিল চড়াইটা ক্লাইম করে আরও দুবার জগৎসুখ নালা ডি নিয়ে বেস ক্যাম্প পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা দুটো চার হাজার চারশো পঁচাত্তর মিটারের এই এলাকায় ছোট চন্দ্রতালের পাশে এবারের বেস ক্যাম্প থার্ড জুন আমরা বেস ক্যাম্পে পৌঁছই পোটার এবং মিউলদের আমরা ছেড়ে দিলাম তারাও মাল ডাম্প করে ফিরে যায় আমরাও লেগে পড়ি বেস ক্যাম্প রেডি করতে আঠেরো কুড়ি দিন আমাদের এখানেই থাকতে হবে আমরা টেনমেন্ট মেস টেনটা পিচ আপ করি এবং যত ফুড স্টাফের ডাফেলগুলো আমরা তার মাঝে রাখি স্নো ফক্সের হাত থেকে বাঁচার জন্য আরও কিছু টেন্ট আমাদের পিচ আপ করা হয় যেখানে শেরপা বন্ধুরা থাকবে এবং আমরাও যারা ওখানে থাকতে পারিনি জায়গা হয়নি তাদেরও থাকার জন্য চৌঠা জুন সকাল থেকেই রান্নাবান্নার সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল উপরের ক্যাম্প অনুযায়ী খাবার ও ইকুইপমেন্ট প্যাকিং সকাল বারোটার মধ্যে বাধা ছাদার কাজ শেষ ট্রেকার্সদের কাছে এ জায়গা ভীষণ জনপ্রিয় প্যাকিং শেষ হতেই একদল বেরিয়ে গেল বড় চন্দ্রতালের দিকে ভালো অ্যাক্লোমেটাইজেশনের জন্য ফাইনাল মার্চের আগে পর্যন্ত ওঠা নামার এই প্র্যাকটিস চলতেই থাকে পাঁচই জুন সকালে ব্রেকফাস্ট করেই রান্নার জন্য দুজন বাদে বাকিরা সবাই বেরিয়ে গেল লোড ফেরি প্রতিদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দুজন করে থাকত রান্নার জন্য কুখিন এই জার্নিতে তাদের কাজটাও লোড ফেরির থেকে কম কিছু ছিল না ওই উচ্চতায় আঠেরো লিটার প্রেশার কুকারে শুধু ভাত করতেই লাগতো দু ঘন্টা ভাত ডাল আলু সিদ্ধ করতে আরও অনেকক্ষণ আগে থেকেই ঠিক ছিল মেম্বাররা বেস ক্যাম্প থেকে ক্যাম্প ওয়ান পর্যন্ত যাবতীয় লোড ফেরি করবে আর সে পারা ছয়ই জুন ক্যাম্প ওয়ান অকুপাই করে ক্যাম্প টু ও ক্যাম্প থ্রি পর্যন্ত কিছুটা লোড ফেরি করবে এবং ইন্দ্রাসনের দেয়ালে যতটা সম্ভব রুট ওপেন করে বেস ক্যাম্পে ফিরবে সাত তারিখ আমরা বেস ক্যাম্প থেকে ধুয়াঙ্গন কল বে ক্যাম্প ওয়ানে উঠে পড়লাম আমাদের আজকেই লোড ফেরি করার শেষ দিন আমাদের সমস্ত লোড ক্যাম্প ওয়ানে উঠে গেল ক্যাম্প ওয়ানে গিয়ে দেখি শেরপা ভাইয়েরা ক্যাম্প টু বা ক্যাম্প থ্রির উদ্দেশ্যে চলে গেছে রুট ওপেন করার জন্য আমরা নিজ থেকে নীল ড্রাম তুলেছিলাম আমরা নীল ড্রামের মধ্যে খাবারগুলো রাখলাম একটাই কারণ স্নো ফক্স শিয়ালের হাত থেকে খাবার বাঁচানো দিন ছয়ই জুন থেকে টানা ওয়েদার খারাপ ফুরসেম্বা নর্বু বিরে সোলডেম সানামদের কোনো খবর নেই ওদের সাথে পুরোপুরি বেস ক্যাম্পের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন টেনশন বাড়ছে বাইরে আবার প্রচণ্ড ঠান্ডা ছোট চন্দ্রতাল জমে গেছে টানা তুষারপাত চলছে তাঁবুতে সারাদিন গান আড্ডা তাস লুডোতে সময় কাটছে চলছে বিভিন্ন রকমের রান্না নিজেকে ব্যস্ত রাখার এটাই সবচেয়ে ভালো উপায় দশ তারিখ আর থাকতে না পেরে একটা টিম চলে গেল ক্যাম্প ওয়ানের দিকে ওঠার পথে পাঁচ শেরপার সাথে দেখা শেরপারা জানায় উপরের ওয়েদার ভয়ঙ্কর খারাপ তারই মধ্যে ওরা রিস্ক নিয়ে ইন্দ্রাসনের অর্ধেক রুট ওপেন করে এসেছে শেরপাদের কথায় নেপালের মাউন্ট আমাদ আলমের থেকেও 
চ্যালেঞ্জিং মাউন্ট ইন্দ্রাসন আমরা বুঝতে পারছিলাম যে আগামী কটা দিন আমাদের কাছে খুব কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে কারণ ইন্দ্রাসনের ওয়াল থেকে আইসাইকেল পরে একটুর জন্য বেঁচে ফিরেছেন আমাদের শেরপা ভাই বীরে তামা মাথায় হেলমেট থাকায় এই যাত্রায় রক্ষা পেয়েছে বীরে আগামী দিনগুলোতে যে বেশ কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে সেটাও বেশ ভালোই বোঝা যাচ্ছে উপরের নানা গল্প আড্ডায় সেদিন বিকেল কেটে গেল সন্ধ্যায় টিম মিটিং করে সদস্যদের দুটো দলে ভাগ করা হলো বেস ক্যাম্পে একটা সাপোর্টিং টিম তৈরি হলো তাদের কাছে একটা স্যাটেলাইট কমিউনিকেট বা ডেলোর মেথান উপরের দলকে সাপোর্ট দেবে ওরা বিপদ বা প্রয়োজন বুঝে বেস ক্যাম্পের দলে চারজন এবং উপরের দলে সাত সদস্য ও পাঁচ শেরপা ঠিক হলো ইন্দ্রাসন অ্যাটেম্প হবার পর এক সাথে আরোহীর এগারো জন নিজেরা রুট ওপেন করে দেওটিপায় অ্যাটেম্প করব এগারোই জুন সারা দিন রেস্ট সেই ফাঁকে বেস ক্যাম্প পুজো ফাইনাল স্যাক গুছিয়ে সামিট মার্চের প্রস্তুতি বারোই জুন সকাল সাতটায় বারো জনের দল বেরিয়ে পড়ে চার কিলোমিটার বোল্ডারময় মোরেন জোন পেরিয়ে পাঁচশো মিটারের দেয়ালে প্রায় সত্তর থেকে পঁচাত্তর ডিগ্রি গ্রেডিয়েন্ট ক্লাইম করে ধোয়াঙ্গন কলের পাশে ক্যাম্প ওয়ান পৌঁছল টিম প্রত্যেক সদস্য ইতিমধ্যে অন্তত বার তিনেক এই পথে যাতায়াত করেছে ক্যাম্প ওয়ানের সামান্য নিচে বিশাল একটা আইস ওখানে নেমে ফিল্ডটাকে ডান হাতে রেখে বাঁধিক বরাবর রোপাপে এগিয়ে যাও প্রায় একশো মিটার এগিয়ে সামনেই একটা দুশো মিটারের ওয়াল সেটা পেরোতেই শুরু হলো ক্রিভাস ফিল্ড ক্রিভাস ফিল্ড দিয়ে ওপরে ওঠার সময় বীরে সত্যরূপ এবং দেবাশিস বিভিন্ন সময় প্রায় কবুর পর্যন্ত ক্রিভাসে ঢুকে যায় কবুরের ওপর থেকে শরীর ভাসিয়ে বেরিয়ে আসে ওরা সে বিপত্তি কোনোভাবে এড়িয়ে যায় কিন্তু ক্রমে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে সত্তর ডিগ্রি করে গ্রেডিয়েন্ট বাড়তে থাকে একটা সময় হার্ড আইসে প্রায় আশি ডিগ্রি গ্রেডিয়েন্ট রীতিমতো কসরত করে ওপরে উঠে আসে ওরা সামনে বিশাল বড় আইস ফিল্ড ধরে কোনাকুনি দুশো মিটার গেলে সামনেই মাউন্ট দেওটিপ্পা ওখানে ক্যাম্প টু এরিয়া বা দেওটিপ্পার সামিট ক্যাম্প ওই আইস ফিল্ডের আরেক দিকে মাউন্ট ইন্দ্রাসন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইন্দ্রাসন সামিট ক্যাম্পে পৌঁছানো কারণ যত তাড়াতাড়ি আমরা পৌঁছব তত বেশিক্ষণ আমরা রেস্ট নিতে পারব আর এই রেস্টটা ভীষণ প্রয়োজন একটা বড় সামিট মার্চের আগে আমরা তেরোই জুন সকাল সাতটায় বেরিয়ে যাই এবং ক্যাম্প টু তে না থেকে আমরা সোজা ইন্দ্রাসন সামিট ক্যাম্পে পৌঁছাই দ্যাট ইস ক্যাম্প থ্রি সন্ধ্যে সাতটায় ওয়েদার আবার খারাপ হতে শুরু করে আরও ঘন্টা দুই যাবার পর মাউন্ট ইন্দ্রাসনের সামিট ক্যাম্প বা ক্যাম্প থ্রিতে পৌঁছোয় গোটা টিম পরের দিন চোদ্দই জুন একটা ঝকঝকে সকাল ঝলমলে রোদ্দুরে চন্মনে সবে তাঁবুর বাইরে চা আর ব্যারাথন আড্ডা চলছে চলছে মাউন্ট ইন্দ্রাসনকে নিয়ে ফটো সেশন এই যে ফিল্ডটা দিয়ে মালানা গ্লেসিয়ার শুরু হয়েছে এ ঠিক দক্ষিণ দিয়ে ওরা উঠে এসেছে ফিল্ডের পশ্চিমে দেও টিপা পূর্ব দিক জুড়ে পার্বতী ভ্যালির অগণিত পিক খুব কাছেই পাপসুরা ও ধারমসুরা উত্তর দিকে অদ্ভুত দেখতে মাউন্ট ইন্দ্রাসন একটা অবিন্যস্ত ভাঙাচোরা পাথুরে দেবাল 
আর তার মাথায় বিশাল বরফের স্তূপ সাউথ রিজে যেখান থেকে বরফ শুরু হয়েছে সেখানে উঠতে পারলেই বাকি পথ অপেক্ষাকৃত সহজ পিছনে লাহুলের দিক দিয়েও ক্লাইম হয় ইন্দ্রাসন অদ্ভুত পাহাড় অচেনা ফিচার অজানা চ্যালেঞ্জের সামনে সাত ক্লাইম চোদ্দ তারিখ সকালেই ঠিক করলাম আজ রাতেই আমরা সামিট পুষের উদ্দেশ্যে রওনা দেব সেই মতো দুজন শেরপাকে পাঠানো হলো গত কয়েকদিন প্রচণ্ড ওয়েদার খারাপ থাকার জন্য রোগগুলো সব বরফের নিচে চলে যায় তাদের প্রথম কাজ হবে সেই রোগগুলোকে টেনে তোলা অলরেডি ইন্দ্রাসনের হাফ রুট ওপেন করা ছিল বাকি রুট ওরা চোদ্দ তারিখ দিনের বেলাতেই ওপেন করবে সন্ধ্যে সাড়ে আটটায় সাবেট ক্যাম্পে ফিরে ওরা জানায় বিরে একাই সন্ধ্যে ছটা নাগাদ ইন্দ্রাসন সাবমিট করেছে নর্বু নিচ থেকে বিলে দিয়েছে দুজনেই ভীষণ ক্লান্ত বিরে আর সামিট মার্চে যেতে পারবে না নর্বু জানায় সে কিছুটা রেস্ট নিয়ে সময় মতো সামিট টিমকে ধরে নেবে সামিট ক্যাম্পের হাইট পাঁচ হাজার সাতশো মিটার সেখান থেকে ইন্দ্রাসনের সামিট মানে ছ হাজার দুশো একুশ মিটার পর্যন্ত রোপ ফিক্সড করতেই এক হাজার একশো কুড়ি মিটার রোপ লেগেছিল এর মধ্যে বিপজ্জনক পাথরের জোনের জন্য চারশো মিটার কার্নমেন্টাল রোপ ফিক্সড করা হয়েছিল রাত দশটা পঞ্চাশে একে একে সাত মেম্বার ও তিন শেরপা তাঁবু ছাড় তখন ইন্দ্রাসনের পিছনে বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ তাবু থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ মিটারের মধ্যেই ইন্দ্রাসনের দেওয়াল দীর্ঘ দলগত প্রস্তুতির শেষ ল্যাপের যাত্রা শুরু ক্লাইম শুরু হল বেশ খানিকটা উঠে বা দিকে আড়াড়ি দেয়ালের গা ধরে কিছুটা এগিয়ে আবারও খানিকটা নাম দেখবে ভীষণ টাফ ক্লাইম খাড়া পাথরের দেয়ালে যতটা সম্ভব সেফটি নিয়ে বারবার তিরিশ চল্লিশ মিটার ওঠানামা করে আমাদের এগিয়ে চলতে হচ্ছে যত সময় এগোচ্ছে মনে হচ্ছে যে কেন ইন্দ্রাসন এত চ্যালেঞ্জিং পাথর আর বরফের মিক্স ক্লাইম্বিং জোন প্রত্যেকটা পা মেপে মেপে ফেলতে হচ্ছে কারণ একজনে যদি বেসামাল হয়ে পা পিছল হয় পুরো টিমটা পড়বে বিপদে সবাই সতর্ক আগের আরোহীর পায়ের নিচ থেকে ছোট পাথর ও স্নো ঝরে পড়ছে নিচের আরোহীর মাথায় সেদিকে কারোর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই শুধু রক রক বলে দলের অন্যদের সতর্ক করা ছাড়া কারো মুখে কোনো কথা নেই হেড টর্চের আলোয় কেবল পিছনের পা সামনে এগিয়ে দেওয়া এরপর এক টানা অনেকটা পথ আইস ওয়াল দিয়ে ক্লাইম সবার একটাই লক্ষ্য ইন্দ্রাসন সাবিট পশ্চিমবাজি জানালো আমরা আইস ওয়াল জোনের নিচে এসে পৌঁছেছি এর নিচ থেকেই আমাদের ক্রস করতে হবে এটা প্রচুর রিস্কি এরিয়া কারণ ওপর থেকে প্রচুর স্নো ডাস্ট পড়ছিল এবং ভীষণভাবে অ্যাভালাঞ্চ প্রন এরিয়া আমাদের যতটা সম্ভব দ্রুত এবং নিঃশব্দে পার হতে হবে এদিকে আমরা সামিট মার্চ বেরোনোর অনেকটা পরেই নরবজি বেরিয়েছিল যার জন্য ওনার রাস্তা একটু দেরি হয়েছিল দেরি হলেও আইস ফলের কাছাকাছি এসে উনি আমাদের ধরে নিলেন ঠিক তখনই শুরু হলো হাওয়া উপরের আইস ফল থেকে ক্রমাগত ঝুরে পড়ছে ঝুরো বরফ বরফ ভুগছে জ্যাকেটের মধ্যে অস্বস্তি বাড়ছে শীতে কাবু হচ্ছে শরীর উপর থেকে যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে ভারী বরফের চাঙ্গন পদে পদে বড় বিপদের আশঙ্কা জ্যাকেট ঢাকা পড়ছে মোটা বরফের আস্তরণে 
অনুভূতে আইসফল অঞ্চলটা পেরিয়ে পরপর বেশ কয়েকটি দেওয়ালের মুখোমুখি হলো গোটা টিম তখন ভোরের আলো আস্তে আস্তে ফুটছে কখনো টানে আবার কখনো বাঁয়ে যেতে হচ্ছে প্রতিটা বাঁকে নতুন নতুন ফিচার ক্লাইম্বিং টেকনিক বদলাতে হচ্ছে বার বার বেশ কিছু জায়গায় পাথরের ফাটল বা চিমনির মধ্যে দিয়ে ক্লাইম্ব করে এগিয়ে যাওয়া প্রায় ছ হাজার মিটার উচ্চতায় পার্বতী ভ্যালির অগণিত পিক সামনে মাউন্ট দেউটিপা ক্লাইম করতে করতে সামনে এলো একটা চিমনি চিমনিটা এতটাই সরু যেখানে রুকশাক নিয়ে ওপরে ওঠাটা খুব চাপে তাই নিচে রুকশাক রেখে ক্লাইম করে ওপরে উঠে তারপর রোকের সাহায্যে রুকশাকগুলো ওপরে তোলা হলো ঠিক এরকমই একটা টেকনিক্যাল জোনে আটকে যায় শত্রুতা শুরু হলো পঞ্চাশ মিটার লম্বা একদম খাড়াই একটা পাথরে দেওয়াল পাওয়া সাবিটের আগের শেষ হাডেল কঠিন দেওয়াল ক্লাইম করে একে একে সবাই উঠে এলো ইন্দ্রাসনের সাউথ রিচের উপর অপেক্ষাকৃত সহজ বরফের ঢাল পেয়ে এগিয়ে চলা বেশ খানিকটা এগোনোর পর একটা বড় ফাটল বা বার্কশ্রোন ওটাকে নেগোসিয়েট করে শেষ বরফের ঢাল বেয়ে একে একে গোটা দল একেবারে ইন্দ্রাসনের শিখরে স্বপ্নের সামিট একটা দীর্ঘ দিনের দলগত প্রচেষ্টায় সফলতম বিন্দুতে একসাথে দশজন ঘড়িতে তখন সকাল দশটা কুড়ি আরোহীর ছয় সদস্য রুদ্র পার্থ ওমর জুনিয়র নৈতিক আর দেবাশিস আর চার শেরপা ফুরসেম্বা নূরবু সুলদিন ও সানাম সবাই তখন ইন্দ্রের বরফের সিংহা আসনে একসাথে এতজন মিলে ইন্দ্রাসন সামিটের নতুন রেকর্ড তৈরি করে এবার নিজেদেরকে ফ্রেমবন্দি করার পাল মন ভরে চারদিকটা দেখে নিয়ে নামার পথ ধরা বার্ষুন্ড পেরিয়ে এই প্রথম খানিকটা রেস্ট তখন থেকেই ওয়েদার আবার ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে চারদিকের দৃশ্যমানতা কমতে থাকে দ্রুত স্নোফল বাড়তে থাকে নিজেদেরকে যথাসম্ভব সুরক্ষিত রেখে বেশ কিছু দামি দামি যন্ত্রপাতি ও রোপ খুলে সামিট ক্যাম্পে নামতে নামতে সন্ধ্যে সাতটা ষোলোই জুন ওয়েদার আরও খারাপ হয়ে গেল সারা দিন ধরে বরফ পড়া এবং ভিজার্ট হওয়ার জন্য আমাদের আগের দিনে জামা কাপড় কিচ্ছু শুকনো হয়নি এদিকে জ্বালানি তেলও কমে যাচ্ছে খাবারও কমে যাচ্ছে কুসেমবাদিকে তাই বলা হলো জ্বালানি তেল শুধুমাত্র ব্যবহার করা হবে বরফ গলিয়ে জল করার জন্য এখন থেকে ঠিক করা হলো যে আমরা জল এবং ড্রাই ফ্রুট খেয়েই পরের দিনগুলো কাটাবো ঠিক হলো নিচের দল উপরে আসার অপেক্ষা করা আর সম্ভব না জ্বালানি তেল ও খাবার কম পড়বে উপরের দল সতেরো তারিখে দেউটিপ বা ক্লাইম করে সেদিনেই বেস ক্যাম্পে নেমে যাবে আর নিচের দল নিচ থেকে কেরোসিন তেল নিয়ে এসে উনিশ তারিখে দেওটি বা ক্লাইম করে সেদিনেই বেস ক্যাম্প ফিরবে সেই মতো দুজন শেরপা 
ষোলো তারিখ ইন্দ্রাসনের সামিট ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যায় বেস ক্যাম্পে থাকবে যাতে নিচের দল বেস ক্যাম্প ছাড়তে পারে কিন্তু বাদ সাধে আবার সেই ওয়েদার বেস ক্যাম্পে বেশ কয়েকদিন ধরে দুর্যোগ মাথায় নিয়েই আমরা বসেছিলাম তা সত্ত্বেও পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সতেরোই জুন ক্যাম্প ওয়ানের উদ্দেশ্যে আমরা রওনা দিই পৌঁছে যাওয়ার পথে বেশ দুর্যোগ আমাদের সম্মুখীন হতে হয় এবং ওখানে গিয়েও দুর্যোগ এতটাই বাড়তে থাকে একসময় কোনো রকমে টেন্ট লাগিয়ে আমাদের আশ্রয় নেওয়াটাই শ্রেয় মনে হয় এদিকে ওখানে পৌঁছে যাওয়ার পর আমাদের উপলব্ধি হয় যে একমাত্র স্টোভ ছাড়া বাকি সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে এবং সেই রাতে আমাদের জল ছাড়াই কাটাতে হয় এদিকে আরেকটি দল ইউটিক বা সামিট মারছে কি পরিস্থিতিতে আছে সেটাও সেই মুহূর্তে আমরা জানতে পারি না আঠেরো তারিখ প্রায় বারো ঘন্টা জলের কষ্ট সহ্য করে ওই উত্তাল ওয়েদারে নিচে নেমে যেতে বাধ্য হয় ওরা চারজন এদিকে সতেরোই জুন ভোর চারটে উপরের দল হালকা স্নোফলের মধ্যেই ইন্দ্রাসন সামিট ক্যাম্প থেকে দেউটিব্বা সামিট ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল দু ঘন্টার মধ্যে সামিট ক্যাম্পে ঢুকে সকাল সাতটায় দেউটিব্বার সামিট মার্চে বেরিয়ে যায় ওরা তুষারপাথের সাথে সাথে হোয়াইট আউটের মাত্রাও বাড়তে থাকে ঠিক কোন পথে শিখরে যেতে হবে ঠাহর করা যাচ্ছে না ক্রিভস এড়িয়ে একটা দেয়ালের সামনে হাজির টিম আরোহী ওই দেয়াল দিয়ে রুট ওপেন করতে করতে ওরা বুঝে যায় সম্পূর্ণ নতুন পথে ক্লাইম্ব হচ্ছে দেউটিপ্পা দুশো মিটার দেওয়ালে রোপ লাগিয়ে পুরো দল উপরে উঠে এলো সামিটের দূর গোড়ায় সে সময় ভয়ঙ্কর ব্রিজার শুরু হয় ঝড়ের ঝাঁপটায় পেশামাল সব পাই চোখে মুখে ফলার মতো হুল ফোটাচ্ছে বরফকন দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ওরা দেউটিব্বা বিশাল ফ্ল্যাট টপে প্রকৃত সামিট পয়েন্ট খুঁজতে হিমশিম খেতে হচ্ছে সাদা অন্ধকারে উড়ি হয়ে বসে আর ডেলোর মেতে চোখ রেখে বেলা দুটো কুড়ি মিনিটে সাত মেম্বার ও দুই শেরপা দেউটিব্বার শিখরে পৌঁছল ঝড়ের বেগ তখন আরও তীব্র তিন চার মিনিটেই নিজেদের পায়ের দাগ ঢেকে যাচ্ছে পথ হারালো ওরা তখন আমরা সামিটের মাথায় পৌঁছে আনন্দে আত্মহারা কারণ অনেক কষ্ট করে সেই সামিটটা আমরা পৌঁছাতে পেরেছি ভিজিবিলিটি তো এমনিতেই জিরো ছিল তখন যেন মনে হয়ে গেল যে এটা একটা সাদা অন্ধকার তো আমরা তড়িঘড়ি করে ভাবলাম যে না আমাদের তাড়াতির পর নেমে পড়তে হবে এবং আমরা একটা টার্ন নিয়ে সে আমাদের নামার রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করলাম বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেল পনেরো কুড়ি মিনিট আধ ঘন্টা হঠাৎ করে দেখলাম যে রাস্তাটা নেমে যাচ্ছে একটা অন্যদিকে কিন্তু চারপাশে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি একটু একটু মধ্যে সেরকম ফিচার্স কিন্তু আমরা ওঠার সময় দেখিনি আমি মেসেজ করলাম দীপাঞ্জনদাকে ব্যাঙ্গালোরে যে আমরা মনে হচ্ছে রুট হারিয়ে ফেলেছি কতটা কতটা আমরা ডিভিয়েট করেছি সেইটা তখন ওরা গুগল গুগল আর্থে সেই লোকেশান কোয়ার্ডিনেট পয়েন্ট আউট করে বলে যে আমরা একটা অন্য দিকে চলে এসেছি আমাদের আবার ব্যাক করতে হবে একটা অন্য রুটে দৃশ্যমানতা তখন প্রায় শূন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না ওরা রোপ আপের রোপ থেকে কিছুটা রোপ কেটে দুই শেরপাকে রুট খুঁজতে পাঠান বাসিও ওয়াকি টকি দিয়ে দিল শেরপাদের কাছে দুই তিন মিনিটের বেশি দূরে যেতে নিষেধ করে ঠিক হলো প্রতি দু তিন মিনিটে ওরা দুই পক্ষ বাঁশি বাজিয়ে নিজেদের অবস্থান জানান ওদের কাছে হুইসেল ছিল ওদের কাছে ওয়াকি টকি ছিল কিন্তু দু তিন মিনিট পরেই ওরা কোনোটাতেই কোনো রিয়াক্ট করে না প্রচণ্ড টেনশনে পড়ে যায় আমরা একটা জায়গায় প্রায় ঘন্টাখানেক ওয়েট করছি মুহুর মুহু বাঁশি বাজাচ্ছি মুহুর মুহু আমরা রকি টকিতে কথা বলছি ওদিকে ক্যাম্প টুতে অর্থাৎ ডিউটি বা সামিট ক্যাম্পে ফুরসেম্বা একা ফুরসেম্বার কাছেও ওয়াকি টকি ছিল সে রিয়াক্ট করছে কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকা দুই শেরপা তারা কোনো রিয়াক্ট করছে না সে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি শেরপাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলো দলের প্রায় এক দেড় ঘন্টা জুড়ে চলল অনন্ত প্রতীক্ষা 
সারা রাত এই দুর্যোগের মধ্যে থাকতে হয় শেষমেশ ঠিক হলো আগে নিচের ফিক্সড রোপ উদ্ধার করে আবার শেরপা ভাইদের খোঁজার চেষ্টা করবে আমরা হাত সবসময় এরকম করছি যাতে আগলে ফার্স্ট বাইট না হয় তো তখন ডিসাইড করা হলো যে দীপাঞ্জনদা যেই ডিরেকশানে বলেছে সেই ডিরেকশানে আমরা চলতে থাকি চললে পরে এক তো বডি গরম হবে আর হচ্ছে আমরা যদি ডিরেকশানটা ঠিক রাখতে পারি তাহলে আমরা দড়িটা খুঁজে ফে খুঁজে পেতে পারি আমরা টুয়ার্ডস সাউথ আবার চলতে শুরু করলাম সে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না ভিজিবিলিটি অলমোস্ট জিরো ঠান্ডা তো তার মধ্যেও নৈতিক একদম চোখের কাছে ডেলোর মেটাকে নিয়ে এসে দেখার চেষ্টা করছে রুটটা কোন দিকে দিয়ে একটা জায়গায় এসে আমরা বুঝলাম যে আমরা ঠিক রুটে আছি এখন আমাদের মেসেজ এলো যে আমরা ঠিক রুটে আছি কিন্তু যেখানে রুটটা শেষ হলো তার ঠিক নিচেই একটা ভার্টিক্যাল ঢাল সে সময় শেরপাদের বাঁশির আওয়াজ পেয়ে একটা ভয়ের অবসান পায় ফোরা দলের কাছে চলে আসে শেরপা ওই প্রচণ্ড হোয়াইট আউটের মধ্যে নিচে রাখতে চায় না চরম অনিশ্চয়তা সে সময় হঠাৎ করে ঝড় থামতে শুরু করে আলো দেখা গেল এই আলো আশার আলো বুঝতে পারছিলাম কোন দিকে ইন্দ্রাসন সেই বুঝে আমরা শিওর হলাম এটাই হবে আমাদের পথ ওই শেয়ার ফল দিয়েই নামতে হবে ঠিক সেই সময় আমাদের দুই শেরপা ভাইকে আমরা নামার জন্য বললাম কারণ যদি ওই দেয়ালে কোথাও রোগ পাওয়া যায় আমাদের সেই লাইফ লাইন আমাদের ফেরার পথ ওরা একটু নামতেই আমরা ওয়াকি টকি বেজে উঠল পুরসেনবা জানালো ক্যাম্প টু থেকে শেরপাদেরকে দেখতে পাচ্ছে এবং ওটাই আমাদের পথ এই প্রথম মনে হলো আজকের মতো আমরা বেঁচে গেলাম আলো ফুটেছে ফেরার পথ পাওয়া গেছে নামলে শুরু হবে নতুন অভিযানের স্বপ্ন দেখা পরপর দুটো সামিট অচেনা পাহাড়ি বাধা খামখেয়ালি ওয়েদার আর ভীষণ অনিশ্চয়তাকে কাটিয়ে ওরা ওরা ফিরে আসছে অপেক্ষা করছে আরোহীর বৃহত্তর টিম যারা গত এক মাস দিক নির্ণয় থেকে রসব জোগাড় সব কিছুতে পাশে ছিল সারা ক্ষণ কেবল সামিট নয় একটা একটা লড়াইয়ের কামিটমেন্ট ওরা লড়ে নিয়েছে ইন্দ্রাসন বা দেওটিব্বা ভয় দেখিয়েছে এসেছে পর পর বাধা তবে সঠিক ডিসিশন প্রপার অ্যাক্লোমেটাইজেশন দাঁতে দাঁত চেপে ভীষণ লড়াই তাদের জয় এনে দিয়েছে না পাহাড় তো জয় হয় না তবে স্বপ্ন ছোঁয়া যায় তাই বছর বছর নতুন নতুন দলে সোনারপুর আরোহী বেরিয়ে পড়ে নতুন গল্প শোনাবে বলে অপেক্ষায় থাকুন নতুন দল অন্য পাহাড়ের গল্প নিয়ে আসছে ক্লাবের নামটা কিন্তু একই থাকবে সোনারপুর আরোহী একটা অদ্ভুত অনিশ্চয়তা ভীষণ ওয়েদার খারাপ উপরের দল এবং নিচের দল দুটো দলের কাছে দুটো ডেলোর বেড় কিন্তু আমরা যোগাযোগ দিচ্ছি ডিউটিবার মতো তুই ক্লাইম করেও রীতিমতো প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ফিরে আসা ব্যাক টু ব্যাক সামিট সম্ভব হয়েছে এত ভালো শেরপা দলের জন্য প্রথম এক্সপিডিশন তা আবার মাউন্ট ইন্দ্রাসনের মতো পিক জুনিয়র আর সিনিয়র মিলে এবার দারুণ কম্বিনেশন ছিল তাই আমরা এত চ্যালেঞ্জ নিতে পেরেছি কত খাবো গোটা এক্সপিডিশন জুড়ে এত রকমের খাবার একটা মেমোরেবল এক্সপিডিশন কোনো দিন ভোলার নেই